He dejado de meter arcilla expandida o rojas en el fondo de mis macetas. ¿Quieres saber por qué? Hola, soy Simone de Aplantor2 y hoy te cuento por qué he dejado de meter arcilla expandida en el fondo de mis macetas. Es uno de los mitos más legendarios de la jardinería, pero la verdad es que muchas veces no es buena idea. Y hoy te voy a contar por qué con un experimento científico. Al final del vídeo te voy a contar unos consejos en cómo sí es buena idea utilizar la arcilla expandida. Así que quédate hasta el final del vídeo y no te lo pierdas. Antes de todo, ¿qué es la arcilla expandida? Vale, en España se le conoce también como arlita o como leca, que es su acrónimo en inglés. Es un material que se obtiene calentando trozos de arcilla a temperaturas altísimas y eso hace que se expandan, ¿vale? En bolas con una densidad muy baja, entonces muy ligeras y muy porosas, con muchos huequitos. Eso hace que sea un material muy comúnmente utilizado en jardinería como técnica para aumentar el drenaje de nuestras macetas. Una de las recomendaciones más típicas es que se ponga una capa de bolas de arcillas en el fondo de la maceta para que cuando vamos a regar la planta el agua penetra, baja por el sustrato, no lo quede empapado y se queda en esa parte de bolas de arcilla. Eso es lo que siempre nos han dicho, pero ¿qué pasa realmente cuando vamos a regar el sustrato? Vamos a hacer un experimento. Cuando regamos un sustrato en maceta, eso tiene el comportamiento de una esponja que absorbe el agua. La idea es que gracias a la fuerza de gravedad, el agua penetre hasta el final de la esponja de nuestro sustrato y luego se vaya por el hueco de drenaje de la maceta. Lo que pasa en realidad es que independientemente del buen drenaje que tenga tu mix de sustrato, hay una zona donde se queda agua llamada zona de saturación. Eso se forma por el efecto eh, contemporáneo de la fuerza de gravedad y la fuerza de capilaridad del agua. Entonces como que hacen una fuerza opuesta y se queda una zona de saturación. Esa zona siempre tiene la misma altura, independientemente de la forma o del tamaño de la maceta. ¿Qué pasa si metemos arcilla expandida? Vamos a resolver ese problema. Aquí tenemos dos macetas iguales, una con arcilla y una sin arcilla. Vamos a regarlas con la misma cantidad de agua y dejarlas drenar. La zona de saturación se queda en ambas macetas, con la diferencia que la arcilla hará que esta zona sea más alta y de consecuencia dejes aún menos espacio a las raíces. Lo que estamos haciendo es exactamente el contrario de lo que queríamos hacer, o sea, exponer las raíces a más humedad. Así que por esa razón he dejado de meter arcilla expandida en todas mis macetas. Lo que sí me aseguro de hacer es de tener un buen mix de sustrato, que sea drenante, y también que todas mis macetas tengan agujeros para que el agua fluya por ahí. Ahora, como habéis visto, en una maceta pequeña no tiene ningún sentido poner bolas de arcilla. Cuando hablamos de una maceta grande, muy grande, hay más debate. Eso porque el impacto de la zona de saturación es mucho menor, porque hay mucho más sustrato. Entonces hay otras teorías según las cuales eh, las bolas de arcilla serían un beneficio. ¿Por qué? Porque interrumpen el desarrollo de las raíces en largo y hagan que se desarrollen más ramas, que el aparato radical en su totalidad sea como más fuerte, más derramado. Así que cuando hablamos de macetas grandes realmente el tema es menos blanco y negro. Si hay una posibilidad que haya un beneficio, más vale poner una capita de arcilla, ¿por qué no? Vale. Sé que estáis pensando ahora. Cuando me enteré de eso, lo dije a mi hermana y ella me dijo ¿Qué voy a hacer con toda la arcilla que tengo? No hay que tirarla porque sigue siendo un material muy interesante en nuestro hobby de cultivo de las plantas. ¿Cómo podemos utilizarla? Mucha gente la utiliza como método para dar humedad ambiental. Lo que hacen es poner bolitas de arcilla en una bandeja, rellenarla de agua y hacer que el agua se evapore cerca de las plantas o a veces posicionando las plantas directamente en la bandeja. O sea, las bolas de la arcilla no están en la maceta, sino están abajo de la maceta, así que no interfieren con el sustrato. En ese caso, el agua evaporando crea un poco de humedad. Personalmente, no es un método que utilizo, pero me encantaría saber si alguno de vosotros lo utilizáis, así que dejadme un comentario y contadme qué tal. Otra función que yo sí le doy es utilizarlo como medio de propagación cuando pongo a enraizar mis esquejes. En vez que en agua, en vez que en musgo, me funciona muy bien con las ollas. También se puede utilizar como medio de cultivo, como alternativa al sustrato. Se llama semi-hidroponía. Lo que se hace en ese caso es tener un contenedor sin agujero de drenaje, rellenarlo de bolas de arcilla y rellenarlo como de dos deditos de agua. El agua va pasando 
eh, por capilaridad en las bolas de arcilla y va nutriendo las raíces. Además las raíces van como a buscar el agua y se desarrollan un poco más. En este caso hay que tener en cuenta que el arcilla no es un material que tiene nutrientes como el sustrato, así que esa agua con que vamos a regar, con que vamos a rellenar el contenedor, tiene que ser fertilizada. ¿Qué más? Es muy bueno saber que es un material ecológico, que respeta más el ambiente. ¿Por qué? Porque se puede reutilizar. Esas bolas de arcilla, una vez que las has utilizado y has sacado los quejes y lo has puesto en tierra, puedes hacerla hervir, así se van a desinfectar y la puedes utilizar para otro queje, para otra maceta o cualquier cosa. Uno de mis propósitos de este año es ser más ecológico, más respetuoso del medio ambiente y más sostenible. Entonces, por eso estoy viendo y me estoy informando mucho sobre técnica y materiales que me permitan hacerlo. Este material es uno de ellos. Bueno, espero que este experimento os haya ayudado en entender más en cómo funciona el drenaje dentro de nuestras macetas. Siente el libro de compartirlo con amigos, familiares, eh, si piensas que le puedas ayudar. Y no te olvides de hacer clic en el botón aquí abajo para suscribirte a mi canal y no perderte muchísimos vídeos sobre el cuidado de las plantas, tutoriales, consejos y informaciones sobre el mundo de las plantas en general. Un abrazo.